लोग सिर्फ बातें करते हैं आपने करके दिखाया है वी फील प्राउड दैट 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 वी नो यू आई थिंक दुआएं जो हैं दे दे ओवर पावर एवरीथिंग एल्स कहते हैं ना जब आप लोगों के लिए कमाना शुरू करो तो ऊपर वाला अपने आप क्या बात uh, अपने बैंक्स खोल देता है वो सब चीज़ें तो ठीक है लेकिन ठंडी बियर का इंतजाम कैसे करेंगे ठंडी <laughs> <laughs> बियर देखिए अभी मैं तो कभी जिंदगी में पी नहीं है लेकिन उसके भी डिमांड uh, आते हैं अभी उसके लिए भुजिया का कुछ इंतजाम कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने डिटेल्स लिए and with with sonu sud coming into the picture uh, what different is going to be happening nahi nahi abhi nahi hoga waisa jaise aap dekh rahe the kuch alag hoga like i said you know you have to really uh, watch the show hi guys this is sonu sud and you're watching bollywood hangama All right so uh, in my professional career I've never ever experienced uh, this phenomenon um kisi ek ek star ke personality mein is kism ka change maine aaj tak nahi dekha hai pichli baar jab sonu sud se main in person mere interview hua tha aur aaj ho raha hai uske beech mein jo kuch hua hai it is absolutely cataclysmic it is something which is uh, something that it's very very hard to believe because he is a completely completely new person and uh, we are very very proud of him uh, sonu sud uh, welcome back on bollywood hangama thank you so much varun and you have been very kind thank you so no, much no no i'm not being kind at all you know it seems so surreal jo aapne karke dikhaya hai you know log sirf baatein karte hain aapne karke dikhaya hai it it seems unreal like, you know uh, we we feel proud that uh, that that we know you no, i just believe that sometime uh, god uh, chooses you to do something right in life and um, you get to uh, do what uh, you always wanted to do but you don't know how to do it but uh, then someone some force guides you and uh, you're able to do uh, and i i feel that you know in all these 17 18 years of my career I, i was doing movies and i thought this is good enough to um, feel proud that what you have done but um, what i did in last two years i i feel this is what i always wanted to do in my life right i'll tell you something honestly maine aapse maine aapse personally maine aapse bola iske bare mein जब आपने वो शुरुआत आपकी हुई वो माइग्रेंट लेबरर्स की जब आपने वो बसेस आपने स्टार्ट करी इट वाज ग्रेट बिकॉज आई थिंक इट वाज यू जो ओनली वन वाज डूइंग इट एंड आफ्टर दैट फिर ग्रेजुअली जिस तरीके से और आपने लोगों की मदद करना शुरू करा और मदद करना शुरू करा एक जनरल परसेप्शन जो विच आई वॉज हैविंग वॉज कि दैट हमारे एक्चुअली क्या होता है कि जो अच्छा काम करता है उसके रोड़े रोड़े बहुत अच्छा जाते हैं और फिल्म वाले थोड़े से इमोशनल होते हैं तो वो जल्दी थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं बट यू जस्ट केप्ट ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन यू टुक द क्रिटिसिजम इन योर स्ट्राइड यू रोज फर्दर आपने और ज़्यादा आपने काम किया आपने प्लेन आप लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स की मदद कर रहे हैं हर तरीके का आपने पूरे कंट्री में पूरे दुनिया भर में आपका जिस तरीके से चर्चा हुआ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद नहीं एहसास हुआ कि नाउ ही इज़ हेयर टू स्टे ही नोज द गेम ही अंडरस्टैंड्स इट एंड हिज इंटेंशन आर इन ऑर्डर वो जो एक पूरा फेज था जो आपने जो जो मुश्किलें देखी इसमें अलग अलग तरीके की और आप ये भी लगाओ कि यार ये तो मैं अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से मुझे प्रोडक्ट कर रहे हैं वो आपने कैसे आपने ओवरकम किया एंड देन यू यू क्लाइंट फर्दर फरीद um, मेरी मदर हमेशा कहा करती थी अगर आप uh, किसी रास्ते पर चलते हो और उसमें स्पीड ब्रेकर्स नहीं आते तो समझो आप कुछ गलत रास्ते पर चल रहे हो yeah. रास्ता सही नहीं है आपकी मंजिल की तरफ नहीं जा रहा एंड वैन यू नो ऑल दिस स्टार्टेड हैपनिंग या जो भी लोग बोलते थे तो दो ही तरीके थे यहाँ तो मैं रुक जाता और बोलता कि यार uh, आप अच्छा काम करने निकले हो और uh, लोग आपको यू नो पसंद नहीं कर रहे या क्रिटिसाइज करते और मैं रुक जाता तो आई थिंक दैट वाज नॉट द रीज़न आई स्टार्टेड बोलते हैं कि मैं uh, थमने के लिए नहीं शुरू हुआ था तो सफ़र अभी लंबा है uh, मंजिल अभी दूर है लेकिन मिल जरूर जाएगी दैट्स टूली अमेजिंग लेकिन जो आपको दुआएं आपको जो मिल रही हैं जी एंड कंसिस्टेंट लेवल पे दैट एंड आई थिंक वो दुआओं का ही आई थिंक नतीजा है मैं आपको इतने सालों से जान जान जी लेकिन जिस तरीके के इंडोसमेंट्स आपके पास आए हैं पिछले दो साल में अभी आप रोडीज़ को आप पोस्ट कर रहे हैं आई डोंट थिंक दैट मे बी शायद पाँच साल पहले हमने शायद सोचा होगा इस बारे में आई थिंक दुआएं जो हैं दे दे ओवर पावर एवरी थिंग एल्स कहते हैं ना जब आप लोगों के लिए कमाना शुरू करो तो ऊपर वाला अपने आप क्या बात uh, अपने बैंक uh, खोल देता है तो आई थिंक वैसा कुछ हुआ होगा वैन आई वॉज डूइंग एंड डॉसमेंट्स में मैंने एक uh, uh, चीज़ यू नो शुरू की थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जितने मैं लोगों के साथ काम कर रहा था कि मैं जितने इंडोसमेंट की फीस आएगी सब आप चैरिटी में दीजिए कहीं भी दीजिए स्कूल्स में दीजिए कॉलेजेस में दीजिए हॉस्पिटल्स में दीजिए डायरेक्टली देना शुरू किया और पहले बहुत सारे लोगों का था नहीं हम लोग ऐसा नहीं कर कर सकते बट देन सम हाउ आई मेड दैम डू इट एंड देन एवरी द वर्ड स्प्रेड की यार ये एक्चुअली यू नो ज़रूरतमंद लोगों के लिए हो रहा है और फिर यू नो बोलते हैं एक और एक ग्यारह और लोग जुड़ने शुरू हुए और फिर यू नो स्टिल द जर्नी कंटिन्यूज 
राइट सो आई आई कम टू रोडीज शॉर्टली बट यू नो ये मैंने आपसे बात पहले भी मैंने आपसे कही है एंड ये इतना मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस कम्युनिटीज बिकॉज यू नो वी आर लिविंग इन वेरी पोलराइज टाइम जैसे मैंने आपसे वर्चुअल इंट्रैक्शन भी कहा था लेकिन अक्रॉस कम्युनिटीज अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस नेशनैलिटीज जो लोगों का एक भरोसा आपके ऊपर है यू नो दैट द वे पीपल ट्रस्ट यू मतलब मैंने मैंने अपने अपनी मतलब पर्सनल लाइफ लाइफ में मुझे लगता है कि हम हम एक एक आप फिल्म की जिंदगी आप आप गुजार रहे हैं जिसमें एक बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो सामने है उसमें ये एक ये जो ट्रस्ट आपको लोगों का आपने जो जीता है ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है एक बोझ भी होता है आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि आप वेदर यू विल बी एबल टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशन और नॉट आई रिमेंबर कि जब अभी यूक्रेन वाला सिलसिला शुरू हुआ तो आई वॉज टॉकिंग टू द एयरलाइंस और ऑल कि हमने पिछली दफ़ा भी छः कंट्री से लोग निकाले थे इस बार क्यों ना लेके जाएं देन आई रियलाइज कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक रूल बनाया था कि कोई भी प्राइवेट इंसान या कोई भी प्राइवेट एयरलाइंस खुद स्टूडेंट्स को हिंदुस्तान नहीं लेके आ सकती इट हैज़ टू गो थ्रू द गवर्नमेंट चैनल और ओनली कोई वॉर था तो मेरा ये था कि यहाँ तो मैं रुक जाऊँ कि अरे यार ऐसा नहीं होता छोड़ दीजिए लेकिन जब मैं स्टूडेंट्स ने मुझे ट्वीट करने शुरू किए मैसेजेस करने शुरू किए सो मैंने बॉर्डर्स ढूंढने शुरू किए कि यूक्रेन के पास कौन से सेफ बॉर्डर्स हैं कहाँ उनको लेके जाना है जैसे किवी में लोग फंसे थे कैसे उनको ट्रेन तक पहुँचाना है प्राइवेट टैक्सीज वहाँ पे की प्राइवेट बसेस की और जो इंटरनल मूवमेंट स्टूडेंट्स की रुकी थी वो करनी शुरू की और देखते ही देखते विश्वास मानी कि इतने लोग वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर्स बस ड्राइवर्स प्राइवेट लोग जुड़ने शुरू हुए स्टूडेंट्स को मेरे साथ निकालने में और हम डे नाइट लगे रहे और उनको बॉर्डर्स भी क्रॉस कराए और ऐसे ऐसे बॉर्डर्स जो हम मैंने मैं आज तक कभी वहाँ पे गया नहीं लेकिन लोकल से पूछ पूछ के कि कहाँ सेफ बॉर्डर्स हैं जहाँ पर रश ना हो जैसे पोलैंड के पास बहुत रश था तो यूक्रेन बॉर्डर्स के पास रश नहीं है वहाँ से लोग निकाले और वो क्रॉस कर पाए और फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो पहला इंस्टिंक्ट होता है जब भी आप कोई काम करना करना चाहते हैं किसी का अच्छा करना चाहते हो या कोई बड़ा काम करना शुरू करते हो तो पहला आपका इंस्टिंक्ट होता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा चलो रहने देता हूँ शायद इस बार पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर आप उसमें घुस जाएं तो कोई ना कोई रास्ता निकलता ज़रूर है तो आई थिंक दैट्स वॉट आई बिन एक्सपीरियंसिंग एवरी सिंगल डे मुझे नहीं पता था कि लोगों को घर कैसे भेज रहे हैं मुझे नहीं पता था कि बसेस ट्रेन फ्लाइट्स कैसे शुरू करवानी है इलाज कैसे कराते हैं एजुकेशन कैसे करवाते हैं बाहर कैसे स्टूडेंट्स को बुलाते हैं बट आई थिंक आई गॉट इन टू द सिस्टम एंड आई Realize ki everything is doable as long as you believe that you can do it. बहुत इंपॉर्टेंट है जी एक वो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड यू नो एक चीज़ जो सामने आई है योर एन इंजीनियर बाई प्रोफेशन बाई योर योर एजुकेशन एंड मे बी इट इज स्टेमिंग फ्राम दैट और वेरी वेरी स्टेमिंग फ्राम फ्राम यू हैव फंक्शन अ वेरी ऑर्गेनाइज मैन जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं उसके बारे में मुझे लगता है कि दैट बिजनेस स्कूल्स में मार्केटिंग स्कूल्स में आई थिंक केस स्टडीज होएंगी और उसके बारे में बातचीत होएगी ये आप आपने जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स दिस इज समथिंग दैट यू हैड नॉट प्लान यू जस्ट थ्रोन इनटू द द सी एंड यू हैव टू डू इट यू हैव टू लर्न टू स्विम फिर मैंने जितने लोगों को मैंने करीबन 7.5 लाख लोगों से जुड़ा था जब मैं उनको घर भेज रहा था मैंने हर उसको वॉलेंटियर बनाना शुरू किया क्योंकि क्या होता है कि जब आप हर कोई जो इंसान है अच्छा काम करना चाहता है उसको एक जुनून होता है जब वो मिलता है आप बातचीत करते हैं लोगों की हेल्प करनी चाहिए तो वो बहुत मोटिवेट होता है कि चलो लेट्स डू इट आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट या फिर वो बोलता है कि जब मैं सक्सेसफुल होऊंगा जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमाऊंगा उसके बाद मैं मदद करना शुरू करूँगा आई गिव बैक टू द सोसाइटी बट आई वुड से कि आपके पास पैसे ना भी हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कामयाब आप हैं या नहीं हैं रिसोर्सफुल हैं या नहीं हैं आपकी पहचान है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज आप भी आज के दिन में शुरुआत कर सकते हैं लोगों की मदद करना यू जस्ट हैव टू बी इन दैट सिस्टम कि जहाँ पर हो रही है मदद और मैंने जितने लोग ये बहुत गरीब लोग थे पिछड़े इलाकों से लोग थे गांव के लोग थे मैंने उनको अपना वॉल्टियर बनाना शुरू किया कि अगर किसी के पास बिहार में भैंस बेचनी है तो कोई बॉम्बे का कॉरपोरेट वर्ल्ड का आदमी नहीं भेज सकता वो तो बिहार में कहीं छपरा कहीं कोई छोटे से गांव के अंदर मुजफ्फरपुर में होगा वही उसको पता है क्या कौन सी भैंस कहाँ से खरीदनी है और कैसे भेजनी है तो मैंने उन लोगों को वॉल्टियर बनाया और आज अगर आप बात करें तो देश का ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर हमारे लोग नहीं हैं और मैंने उन सबको जोड़ा है उनके ऊपर उनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और ये वो लोग हैं जो खुद बड़ी ज़रूरत में थे लेकिन आज जब वो काम करते हैं तो जुनून रहता है और वो शॉर्ट लिव नहीं रहता जैसे मैंने बोला कि हमें आज लगता है कि आज हम करेंगे वो एक हफ्ता बहुत जुनून से काम होता है और फिर आप धीरे धीरे अपनी निजी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और आपको लगता है कि चलो यार अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ चलो बाद में करता हूँ बट वो छुपना नहीं चाहिए वंस यू स्टार्ट दैट जर्नी इट हैज़ टू कंटिन्यू इट हैज़ टू बी पार्ट
वो सब चीजें तो ठीक है लेकिन ठंडी बियर का इंतजाम कैसे करेंगे ठंडी <laughs> बियर देखिए अभी मैं तो कभी जिंदगी में पी नहीं है लेकिन उसके भी डिमांड आते हैं अभी उसके लिए भुजिया का कुछ इंतजाम कर रहा हूँ और वो भेजते हैं उसके लिए इट्स ये भी आप यूर एन इंटरटेनर collating all these memes and and all these comments and tweets no no main khud hi likhta hu i i handle my own hand, uh, handles nahi jo aapko milte hain logon se jo nahi wo kai baar kya hota hai ki by chance wo forward aaya tha by chance dekhte hue uh, you come across uh, such demands so then you uh, feel ki chalo yaar inko bhi pata lagna chahiye ki boss hai hum aapke liye khade hue but koi uh, have you been approached for any any sort of um, like some sort of maybe documentary or something like that on, on your journey yes i have been um, bahut sare logon ne um, details liye hain on on a very um, on a very for very good platforms kafi us pe research pe bhi kaam ho raha hai but let's see uh, agar sab cheeze ek sath aati hain aur kitna wo um, bolte hain cinema aur real bahut alag hai hamesha jab um, films bani तो हमने कोई पीरियड फिल्म बनाई या हिस्ट्री बुक से उठाया या फिर उसको फिक्शनलाइज किया बट ये जो दौर है ये लोगों ने देखा है महसूस किया है और जिए हैं वो लोग आज की जनरेशन अगर हम लोग बात करें तो हर रोज़ हम लोगों ने ये देखा है और उनके सामने घटा है सो आई डोंट नो हाउ पॉसिबल इट इज़ टू पुट इट ऑन कैमरा बट लाइक ए सेट यस लोग हैं जो सोचते हैं कि हो सकता है मुझे नहीं पता होना चाहिए बिजनेस क्लास की सीट अपनी आप आपने अगर आप देने का आपके अंदर सलाहियत है वो वो भी इतनी आ, मुश्किल मुश्किल फ्लाइट में आई थिंक वो वो भी एक पर आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ता पहले हम लोग ट्रेन में ट्रैवल किया करते थे बिना रेजर्वेशन के मैं नागपुर आया करता था जब मैं इंजीनियरिंग करता था जब मुंबई गया तो भी रेजर्वेशन नहीं होती थी कि अचानक प्लान बनता था कई बार जो यहाँ पर टॉयलेट्स होते हैं ट्रेन के पास उसके पास जो पैसे जो होते हैं वहाँ पर भी मैं बहुत दफ़ा सो कर आया हूँ शुरू में जब मूवीज़ करते थे तो ट्रेन की टिकट मिलती थी फिर इकोनॉमी की टिकट मिलती तो फ़र्क नहीं पड़ता आप अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हैं कि बॉस मैं बिजनेस ही ट्रैवल करूंगा ऐसा कोई फ़र्क नहीं और जब मैं अभी आ रहा था तो आई आई सौ द जेंटलमैन जो काफ़ी तकलीफ में थे पैर में उनके कुछ लगा हुआ था आई डो ही वॉज एन ओल्ड मैन तो मैंने उनको बोला रिक्वेस्ट किया कि आप आ जाएँ तो ही वॉज लिटल हेजिडेंट बट देन फाइनली जब वो आए और पूरी रात सो आए तो सुबह ही हग मी एंड ही सेड कि बड़ा यू नो इट इट्स गोइंग टू स्टे विद मी फॉर एवर बट आई थिंक दैट्स वॉट वो बोलते हैं कि मैं वही बोल रहा था कि कई बार इकोनॉमी क्लास की सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है बिजनेस क्लास एंड दैट्स व्हाट एक्सपीरियंस क्या बात है क्या बात है ओके ना कमिंग टू रोडीज ना जब मुझको पता चला कि आप रोडीज का आप 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 होस्ट करेंगे तो माय माय फर्स्ट परसेप्शन वाज कि दैट देयर इज अ सर्टेन इमेज दैट रोडीज हैज एंड विद विद सोनू सूद कमिंग टू द पिक्चर व्हाट डिफरेंट इज 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 गोइंग टू बी हैपनिंग इट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट मेक ओवर पूरा एकदम चेंज होगा हर चीज नई होगी हर uh, सुर शो का नया होगा मैं जब मुझे भी अप्रोच किया गया था तो भी मैं उनसे वही सवाल पूछ रहा था कि कैसे करेंगे यू नो मैंने देखे हैं कुछ शोज पता नहीं मैं उस दुनिया का हूँ या नहीं हूँ बट सब ने प्लान किया एक नई दुनिया बनाने जा रहे हैं हम लोग एंड दैट्स व्हाट वी हैव क्रिएटेड और अब विश्वास में नहीं जब हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ पर ऐसा नहीं कि जो लोग वहाँ पर जिनका शूटिंग का रिक्वायरमेंट होता है वहाँ पर जो आम लोग कई हमारे ड्राइवर्स होते थे या लोकल स्टाफ था या कोई भी था वहाँ पर वो सब लोग रात को दो दो तीन तीन बजे बैठ के पूरा शो देखते थे कि दे यूज टू बी ग्लू टू द होल थिंग दैट वॉज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ दैम तो आई थिंक आई आई रियलाइज कि हाँ जब uh, इन लोगों का ज़रूरी नहीं है यहाँ बैठना यू नो सो भी सकते हैं जाकर बट आज भी अगर बैठ के तीन बजे तक देख रहे हैं तो दे समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपनिंग आई होप जब वो सामने आए लोगों के तो उनको भी इतना इंटरेस्टिंग लगे एक जो चीज़ जो कॉन्सेप्ट एक जुड़ गया है कुछ हद तक के साथ में कि दैट उसमें एक सर्टन फाउल लैंग्वेज होती है और ये सब एक कैन बी रादर रफ एज वेल so will there be will there be continuation of that or will there be some नहीं अभी नहीं होगा वैसा जैसे आप देख रहे थे कुछ अलग होगा like I said you know yeah. you have to really uh, watch the show नई थाली है नया खाना है नए ढंग से परोसा गया है नया मेन्यू है और I'm sure you know people are going to enjoy uh, the whole uh, buffet that's going to be uh, offered and, to them and then shot in in South Africa shot in in South Africa I remember um, um, almost forty forty five days we were there we started from Port uh, Elizabeth टू केप टाउन पूरी जर्नी बाय रोड थी हर जगह पर पोर्ट एलिजेद सी सी कामा नाइसना जॉर्ज केप टाउन जितनी कमाल की जगहें हैं अगर आप देखो सो इट्स गोइंग टू बी ट्रीट फॉर एवरी वन आई थिंक यू कॉन्ट पुट इन वर्ड्स द काइंड ऑफ लोकेशन दैट इज इन शॉर्ट इट गोइंग टू बी मैसेव और राइट ओके एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस एंड वॉट एक्जैक्टली वॉज योर रोल एज अ होस्ट इट वॉज समथिंग दैट यू कैन से एम एम टॉ Uh, someone uh, who can connect with these people their friend um, I, i was a listener to uh, their problems also main apni tarike se bhi jo maine zindagi ke experience se unse share karta tha so there was a different bond that we shared it it's 
पहले जैसे रूडीज़ में जजेस होते थे मैंटोर होते थे टीम्स बनती थी उन सब को अगर हम एक डाल दें कि भैया मैं जज भी मैं हूँ मैंटोर भी मैं हूँ दोस्त भी मैं हूँ और कंटेस्टेंट भी मैं हूँ so i think that's what uh, uh, the message was coming to everyone okay and uh, out of all the contestants like what was your your experience with uh, with them any anyone that that stood out anyone that any memories that you have everyone is very uh, they're different i'm i'm i would say all thanks to the team jo jo choose kiye gaye the there was a different um, concept you know ex rodies and new rodies ka uh, they had made those buddy pairs ki kis tarah ek ex rodi aur new rodi saath mein hota hai sometimes you gel with an individual or sometimes you don't लेकिन आप अगर उससे जल नहीं करते स्टिल यू हैव टू बी विद दैट बडी पेयर यू हैव टू क्रिएट दैट केमिस्ट्री एंड यू हैव टू परफॉर्म योर टास्क आई थिंक दैट वाज समथिंग न्यू कि यू आर नॉट ऑलवेज इन योर कंफर्ट जोन टू डू यू नो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू बट यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू डू योर बेस्ट अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव डिड यू एन्जॉय द एंटायर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग बिकॉज you know last two years you you been uh, yeah. you been doing so much of work yeah. and uh, in a way was it like a get away for for you as well from all all the stress that that you had no i i never wanted to get away from that still i was doing my bit wahan par bhi main karta rehta tha video call pe mere ghar pe har roz log bahut sare aate hain aaj bhi aate hain to main unse har roz video call pe to ek samay rehta tha tay karte the baat karte the on set bhi baat karta tha maine unse ki sab theek hai aur you know jo bhi unke cases hote hain wo wahan se handle hote hain पर uh, जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ कि उतना टाइम आपको एक दो घंटे निकालने ही पड़ते टू जस्ट गेज कि कैसे आगे बढ़ना है बट यस दो ढाई साल बाद पहली दफ़ा मैं ट्रैवल किया था सो इट वाज डिफरेंट एंड आई एम श्योर यू नो विद ऑल दीज कंटेस्टेंट्स द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट क्रिएटेड वॉज वेरी स्पेशल All right, and uh, now it, it it is coming up, and I believe um, it's not only coming on MTV; it's, it it will be like on on Woot as well. So, uh, what what the lockdown has has given us is this entire hybrid sort of Gee. environment that's going to be there in terms of channels as well as uh, OTT platforms as well. Do you find find it like a like an innovation in a way as well? I, I would say that we have a new audience. We have uh, a new word. लोगों का एक्सपोजर इतना ज़्यादा हो चुका है यू नो वॉचिंग ऑल दोज ओ टी टी मूवीज एंड ऑल दे वेरी इंटेलिजेंट नाउ एक्सपोजर डिफरेंट है यू हैव टू बी द बेस्ट टू सर्वाइव एंड येस द रीच इज इमेंस द कॉम्पिटिशन इज हार्ड सो येस ओनली द फिटेस्ट इज गोइंग टू सर्वाइव हाई गाइज दिस इज सोनू सूद एंड यूर वॉचिंग बॉलीवुड हंगामा